Stiff Necks. Hi, I'm Mimai. And I'm Grace. And this is Magkang Lilingon, the Allegedly Haunted Horror Comedy Podcast. Yes, next to my na. Good job, Ted. <laughs> so, welcome to Season 3, which is all about crimes of passion. Mm-hmm. For this episode, we are going to tell you the story of Ming Sen Shui. Prior to discussing his very interesting tale... Um, we have a few disclaimers. Mm-hmm. Number one, we are not legit investigators Uh-oh. or police people <laughs> or attorneys. Yes. So in short, wala tayong ano ba, parang professional background. Yes, exactly. Yes. So ano lang, sabi nga ni Mims nung other ep- armchair detectives. Oh. But <laughs> we did naman our research. fair share of research yes. for this. Like, legit. <laughs> Oo naman. Ano naman, legit sources online Uh-oh. naman siya. Another disclaimer, trigger warning lang, kasi mm-hmm. we will be discussing themes of abuse, yes. violence, and sexual violence. So, if these topics are quite sensitive for you, now is the time to maybe skip. Listener discretion is very much advised. So, okay. So, ako naman ngayon ang magtatakal on the history of Ming Century. Shui? Shui. Shui. Oh, okay. Shui. Shui. Shui, pero with a CH. Oh, oh, oh. Okay. So, Ming Sen Shui was born on October 15, 1950 in Taiwan. So, Asian, of Asian descent. So, yung parents niya, ang sabi dito is academics. So, kung magtataka kayo kung, ha, huh, Asian person, but it didn't happen, but this case didn't happen in, in Asia, Asian countries. Oh. Ayun. So, nung 8 years old siya, yung father niya is a educator. So, nag-migrate sila to Minnesota. Roseville, Minnesota specifically. Kaya, ayun, napunta na sila sa ibang ano, ano ba tawag to? New land. New land. <laughs> New land. <laughs> ayun. So, diba, napaka, ano, napaka normal, ano lang. Oh, immigrant sila eh. Mm-hmm. Typical immigrant story. And then, sa family nila, si Ming, may dalawa siyang brother, Charles and Ron, which 7 years old and 2 years old by the time na 8. So, isang taon. Ang ano, ng name sila, no? American I know, right? Hindi na, sa, tapos siya Uh-oh. Ming. Ay, okay. Baka, ano na, may, ba, may influence na yung... Baka. Feeling ko doon sa bunso, kasi Ron. Oh, kasi 2 years old. Very, ano eh, diba? US, ano eh. And then, on a tragic note, nung, nag, nung 11 years old siya, namatay yung kanyang father. So, di ba, parang ang saklap na three years after nilang mag-migrate, pumano yung tatay niya. So, nasa US nila nito. Okay. So, totally parang hello, adjustment phase pa lang nila. Oh, Tapos, hindi pa sila fully ano diba? dun. Eh? And then, being the eldest son of the family, so parang, syempre, uh, coming from a Chinese descent, Meron yung tinatawag nila na filial piety. O, oh, di ba? Big mm. word. Big word. <laughs> so, so, ano to? Unknown to sa Chinese culture. So, this means um absolute respect to elders. So, yung dapat sinusunod. Pero may pagkaganito din tayo. Na parang, di ba? Parang oh, may paggalang so, talaga sobra, tayo. Sa, in, sa kanila na, naman, as in, to the na. utmost level. To the point na parang, given responsibility na sa'yo agad na kapag uh, may some Ayun nga, pag nawala yung father niya, so, siya na agad yung nag-take, ano ba, responsibility, responsibility no. sa whole family. But, itong si Ming ay may pagka-something na talaga ever since. <laughs> Imbis na tulungan niya yung pamilya niya, tiniterrorize niya pa. O, oh, diba? God. So, bata pa lang siya, meron na talaga siyang... Weird, ano, oh, no? Celtic. Oo. Oh, oh. Ano to? Ano ba? Parang, may pagka... Wala sa hulog. Wala sa hulog. Uh-huh. Pero malalaman natin yung mga iba't ibang ano niya. Bakit wala siya sa hulog? Oo, pero yung sa ano ko, parang wala masyadong binanggit na dahilan kung bakit. Kasi okay naman yung parents niya. So, Oo nga. Ko tuloy, tiger parents ba tong parents niya? Possible. Or talagang mental ano siya. May ano talaga no. Ayun. So... Moving back, so, yun nga, since I've mentioned na tinitarize yung family niya, ang naging relationship niya with his brothers is parang master-servant. So, di ba? Yung mga kapatid niya ay naging mga tigas, tiga-antay, tiga-bitbet, tiga-luto. Alipin. Alipin. To, to the point, uh, as in, pati pagpapakain sa kanya, ginagawa ng mga kapatid ha? niya. Ganong kalala. 
Oo, tapos kapag ka hindi siya masaya or hindi umabot sa standards niya, as in, pinaparusahan niya. So, as in, violent parusa to, as in, like, kinahambalos niya ng belt or MG. what not. At age, ano ah, 11. Biruin so, na. nasa si mother. Si mother, niya. hindi niya mahinayaan. Most likely, kapag kawala si mother. Ah, Nagaano ano na siya. Assume, Oo. ano na siya. Oo, kasi syempre, feeling ko si mother ay nagtatrabaho din, so... Yeah, di ba? So ayun, meron da, merong one time na um na incident na yung si Ron, yung kanilang bunso is inatasan siya na siya yung magbabantay kapag ka dumadating yung nanay nila kasi may sasakyan. So okay. imagine mo sasakyan. Tapos itong si bunso ay nakatulog habang nagaantay dun sa kanyang nanay. Uno, nararamdaman ko na yun. Na, nahuli siya ni Min. At ang ginawa sa kanya, pinasok siya sa oven. At kinos yung oven at inon, tinurn on. On and off niya. Holy shit! Multiple times yung oven. ba diba? As in, torture, man. Ganun ni, siya kaya na. Ni-roast niya yung kapatid niya? Oo. Semi-rose oh. kasi hindi, ano, ano hindi lang, na patikim na lang. Oh, ano, As in, talagang torture lang tayong gusto niyang gawin sa kapatid. Grabe siya, diba? napaka-twisted niya. So, 11 siya. Six years yung gap. Tyron? Oo. So, mga seven. Tama ba? I cannot map. <laughs> Di, wait, ilang taon niya si Ming? 11? 11. So, mas bata Oo, si Ron. So, mga five. Hala! Five, four. Bunso si Ron Kawawa eh. Kawawa naman. Diba? So, sobrang ano talaga, as in, uh, takot yung inan niya sa mga kapatid niya. In-instill niya. So, nung medyo, ayun na, ito na yung papasok na siya ng, ano eh, puberty stage, ba diba? Kasi mm-hmm. 11, 12, 13. So, lalo lang daw siyang lumala. As in, naging juvenile child lang talaga siya. And he started to show signs of sexual de- deviancy. Ayun na. The hormones are in. Ito na. Ayun na. At saka yung mga tipong pati yung mga kapitbahay nila nagko-complain na kasi as in mahilig siyang ano, uh, mamboso ng kapitbahay. So meron siyang ganong ano, may ganon siyang reputation sa neighborhood nila na isa siyang peeping tom. And then, as in ito, grabe yung mga, mga ano niya, as in notorious. <laughs> Ito si Ron na naman. Si Ron talaga yung kawawa. Yung Bingo bunso, si Ron oh, sa kanya. Mga bunso yun. talaga yung kawawa. Uh. So, may one time daw na inutusan siya ni Ming na pumunta sa uh, kwarto ng nanay nila. Tapos parang inutusan niya na hawakan yung, ano ba, paano bang appropriate? Bosoms. <laughs> Ay, wow. Yung dibdib ng nanay, nanay niya. niya. Oo. As in, inutos to ni Ming ha. Ganon kalala na parang, hello ko pati ito yan. Ba't mo gagawin oh, yan? Uh, Ayun. So, nung umayaw, nung umayaw si Bunso, as in, in ano niya, as in, pinaghahampas niya. Hinambalos niyo yung kapatid uh, niya. Oo, ganong kalala. <laughs> diba? As in, mga WTF level 1 pa lang to. <laughs> Meron pang level 2. So, ito na yung level 2. So, nung 13 years old siya, Uh, may one time daw na nahuli si Ming ng nanay niya. Um, middle of the night to ah. So, tulog yung si mother. Tapos a good lot siya kasi parang under the covers may flashlight. Okay. Tapos, pag ano niya, pag uh, pagtingin niya si Ming nasa <laughs> under the co- under her covers with the flashlight. Okay. So, okay. Di, parang, ano ba yan? Parang, Oh, okay, mo mo, gigit, pinagalitan, di ba? Kasi, hello, ikaw ba lang? Oh, ka anjan? Oo, oh, oh, so, nung pinagalitan niya, di, ano na, parang, sige, fine. Tapos, na, na, napansin niya bigla na yung, ano niya, yung uh, pajamas niya is, ano siya, uh, binutas, butas yung pajamas What? niya. In the crotch area. Sa crotch area? Yes. So, binutas ni Ron yung... Pa- ni Ron, ni, ano? Eh, ni Ron, ni Ming. Ni Ming? Ni Ming? Oo, oh, oh. Tapos, kaya siya may flashlight kasi hindi niya, hindi niya pinaprod as in like, in, ano, ano ba? Ini-inspect or Oo, something? Oo, in-observe. What? Oh, diba? Ganon ka. Ganon ka. 
what the hell are you doing, boy? <laughs> Ito na, no, may mga showing signs of ano na talaga siya. I do not understand. <laughs> so, di ba, may, uh, nung, dahil dun sa incident na yun, parang na ano na siya na may mga sexual predatory behavior na siya. Uh-oh. Kasi, running on that team na yung mga pinagagawa niya eh. And then, hindi pa dun nag-stop yung mga crimes na ina niya. Sin, talagang sobrang pasaway na bata nito ni Ming. Na may one time daw... Nagigigil ako. <laughs> Sorry. O, oh, diba? Nagigigil ako. Oh. Sa krot na sa singit oh, sa batang to. Oh. So, dun July 1964, 13 years old pa din siya nito ah. Na, ano siya, na-arrest siya. Kasi, um, nag sinunog niya yung apartments, ilang apart Nag-start siya ng sunog. Okay, nag-start siya ng okay. sunog. Hindi naman totally na ano yung mga apartment. Still, the fact na inarson niya yung mga apartments <laughs> ng street, total strangers. Ba't hindi pa hinuhuli itong sabi ko DSW? <laughs> <laughs> so, ayun na nga. Ina-arresto siya dahil doon kasi nga nahuli siya. Kasi nga, nahuli siya na nagsusunog oo, siya. Oo. So, as in, multiple apartments pa to, ah. Hindi lang iisa. Para siyang si, ano, si David Berkowitz. Oo, oh, ganun. Mm. Pero, yun, ba, 13 years old. Parang, bakit? Bakit, dude, why are you like this? <laughs> so, nung, Lumilevel yun nga, dahil nga, siya, eh. dahil nga nahuli na siya, so, yun na siya, um, pinot under probation siya, and yung tatawag na psychotherapy. Kasi nga, syempre, parang napansin na nila na, uh, this, something wrong yeah, this is probably, ano na talaga, uh, ingrained na a mental illness probably. Kasi medyo hindi na to normal for a 13. Hindi talaga normal. Hulo yung butasin nga lang yung crotch area. Exactly. <laughs> Bakit? <laughs> Di ba? I can't. So, ayun. So, nung nag-psychotherapy siya, inadmit siya to, to an adolescent unit for observation. So, ito, ibig sabihin, like, hindi na lang siya DSWD level. As in, talagang inadmit siya to a uh, ward. Kasi na, ano. medyo, ano na talaga, yung assessment sa kanya ng mga doctors, ng mga psychologists, eh, medyo may something wrong na talaga with him. And then, sabi nung, ano, nung mga doctors, is, as in, yung mga signs na in-exhibit ni Ming is yung Madalas na nagsinungaling, as in destruction of property, mapakanya o mapahindi kanya, as in parang pag naisip niya na gusto niyang manhira mga bagay, as in humuha ako mood siya. <laughs> and then, uh, ano din siya, mayroon siyang violent aggressive behavior. Kita naman doon sa mga pinagagawa niya sa mga kapatid niya. ba? And then, yung mga doctors na nag, ano sa kanya, um, nirecommend nila na magkaroon siya ng long-term treatment. And i-transfer siya to a more, ano ba, um, ano pong tawag dun? As in, mas higher, o oh, mas advanced na psychiatric ano, facility. So, dinala siya sa University of Minnesota Hospital. Ang um, lala. Diba? Hila ko masasabi ko. Ang lala. Ang lala na. talaga. And then, nung, sabi nga yun, mga doctors, as in, itong batang to, as in, malala talaga siya sobra. Pero si Ming, as in, hindi siya, naiiniwala na may mali sa kanya. O, diba? Meron na siyang, ano... Sabi niya, ako pa ba? Oo. <laughs> Talaga ba? Talaga ba? <laughs> Parang wala namang mali sa akin. Hmm. Diba? And then, nung September 1965, he was 14 years old by then, natapos na yung probation. O, oh, sin ano to? Uh, ako. One year, halang. Oh. Wow. Less than two years hmm. siya na, na ano, sa proba- probation. And then, nung natapos na yung probation niya, nag-stop na rin yung mga, yung psychotherapy sessions niya and yung treatment. Pero sabi ng mga doktor sa parang sana hindi, alam mo yan, sana hindi tinapos. But, yung maski yung nanay niya, parang wala na rin nagawa kasi nga, um, takot na din siya kay Ming. Kasi nga yung, Sobrang ganun siya ka, violent na bata. O ba 14 years old. Nanay ka, tas takot ka sa 14 no, years old. Nako, nanay ko yan. Wala nang kinabukasan niya ang bata. <laughs> <laughs> Kung ako si Ming, tas oh. nanay ko, ba? <laughs> Tapos agad doon. Oo, oh, oh, wala nang usap-usap. <laughs> na, ano na, na-disiplina na agad, oh. ba? So, ayun nga, kasi diba, um, kaya nanay niya is, aside from, hindi niya na rin maipush yung treatment, is that, Natatakot kasi sila dun sa, ano, ng, yung stigma ng mental illness. 
kasi nga as uh, coming from a Chinese culture, meron yung ano nila na ayaw nilang mawala yung um, reputation nila sa society. Kaya diba? kasi so, if kasi, you've diba, been diagnosed mm-hmm. with mental illness, parang i-judge ka. Oo, oh, ang dami na agad masasabi ng mga tao. Tas, lalo na during that time na medyo hindi pa as in, iba talaga ang ano, perception. Mm-hmm. So, ayun, um, imbis na ipatuloy nila yung treatment, so wala talaga kasi parang gusto na lang nila na De, we're still okay, we're good, we're oh, fine. Oh, frustrated ako. Oh. Oh, diba? Tapos, yun nga, nung ano siya, um, nung bumalik na siya sa bahay nila, so, back to normal. As in, naging ganun yung sistema nila. Except for me, hindi pa rin siya normal. So, walang naitulong sa kanya yung psychiatric wala. intervention? May ano talaga siya. Kasi, I guess, kung habang nandun siya sa loob, merong, like, hopefully may naging improvement or what. Pero syempre dahil nag-stop na lahat as in, no, well, no gamot. As no we go anything. along, ma-feel mo na wala talaga <laughs> nag-improve. Well, totoo naman yan. <laughs> so, di ba? So, nung time na yun, no 1965, so, back to normal, back to school na rin siya. So, in-enroll siya sa Alexander Ramsey High School. So, sa Roseville, Minnesota pa rin to. So, Important tong ano na to kasi, ito na, magsimula na tayo mag-escalate. <laughs> okay, ito na. So, nung in-enroll siya doon, doon niya na-meet yung kanyang um, teacher na si Mary Stoffer. Tama ba, Stoffer? Oh, Mary oh. Stoffer. That's that time, si Mary is 22 years old. And then, si um, si Ming is 14 years old. 20? Eight. Eh, eight years. 22? Oo. Oh, oh. oh, eight years. Eight years. Eight years gap. So, ito si Mary Stoffer... Isa siyang name na hindi natin makakalimutan kasi itong si Ming ay nagkaroon ng high school high school crush. High school crush ang kanyang teacher na si Teacher Mary. <laughs> Di ba? Parang pag naisip pa pala, oh, cute. Sweet big oh, man. Okay, But no, you're wrong. <laughs> you're wrong about that. Kasi sa sobrang infatuated niya sa teacher niya, as in, it, uh, it evolved into something dark and evil na to the point na as in sinesexually fantasize niya na si teacher Mary no Ayan. meron siya talagang ano and then as in sinusul sabi na meron daw siyang mga sinusulat ng mga stories na pinafantasize niya yung mga celebrities tapos until it eventually evolved na si Mary na lang yung si teacher Mary na lang yung laman ng utak niya, ganun. As in, <laughs> ang s- scary. <laughs> Or pag inisip ko siya, no. At so, 14 years old pa lang siya nito. 14, 14, 14 pa lang siya. Diba? Pero yun nga, hormonal na siya niya. Oo, oh, pero kahit na. <laughs> Di ba, ang lala. Tapos, ang nangyari is, itong, ano niya, is parang, ano ba, nag, hindi man nag-hibernate, in-incubate. Para nag-incubate siya ng 15 years. Yung kanyang crush. Ganito siya katagal. As in, ang lala. Lumala na lumala yung kanyang pagkaka, ano, pagkakagusto sa kay, kay Mary. teacher Mary. <laughs> to the point na noong 1975, as in 10 years later, as in ano na siya nakatap- nakatapos na siya and everything. Naging successful siya. Kasi nga sabi, Nung time na to daw, yung mga classmates niya, parang siya yung vinote na most likely to be successful sa class nila. O ba diba, Ang weird na parang highly functioning individual ka. Pero may something, may kulo ka pala sa... Ay, may chika ako dyan. Pero oh. sige, taloy mo. Oh, sige, mama, may chika mo oh, yung chika mo. Yung chika ko dyan. Ayun, so nung 1975, 10 years later, nung kanyang na-meet si teacher Mary... As in, ano pa rin siya? As in, deep into her? her pa rin. To the point na yung bahay na akala niya na nandun nakatira si Teacher Mary, niluuban niya. <laughs> You're WDR. <laughs> niluuban niya only to find out na hindi siya nakatira doon. Yung, ano niya, mga in, yung in-laws lang ni Mary. Yung Sablay nakat- pa. Oo, oh, oh. di ba? Tapos as in, kasi ang balak niya is i-kidnap niya. No. Si Mary. Kasi nga gusto niya mapasa. 
mapasakanya so kidnapping ang peg ni kuya di ba hindi and dahil hindi niya nakita doon so finors to the ground niya yung in-laws tas tinali ganyan ganyan tas tinreten niya na parang ano na parang pag sinabi niyo to or nagsumbong kayo like papatayin ko kayong lahat ganun so kaya yon as in walang lumabas na So, natakot, in short, natakot yung in-laws, hindi siya sinumbong sa police. Hindi. As in, kahit sinabi ata kay Mary, wala. Wala talagang lumabas. Ganon ka, ganon ka yung takot nila. Tapos, until, ayun nga, um, parang, walang lumabas na balitang to, until, to that fateful incident, ah, na, na, enter na, na ako. Oo, na enter Grace Pasok. Wait, yung chika ko muna. Oo. Sabi nila, common trait daw ng mga serial killers is they excel, or mga psychopaths, mm. they excel at a particular area in their lives. Mm-mm. Kasi kaya na daw nila mag-hyper-focus. Uh-oh. So, in relation to Ming, kaya siguro ma-attribute natin na nag- nag-excel talaga siya in school. Mm-mm. Kasi sabi, may nabasa pa ako na top one daw siya sa class nila. Ayun nga. P- pero yun nga, he's leading a double life. Kasi, a, a student sa uh, modern student, sabi mo nga, most likely to succeed. Seed. Pero pag umuwi siya sa bahay niya, ayun na. <laughs> be, hindi man lang huwaran talaga. Uh, um, wala. Total opposite siya. Mm-hmm. Eh. Oh, so, yun. Diba? As in, successful talaga siya. Hindi lang most likely. Kasi nagkaroon siya ng may business siya, diba? Na parang oh, oh, radio. Electro, something oh, electronic, electronic radio. Oo. Oh. Ano, na siya yung may-ari talaga. Tapos yun nga daw, yung mga serial killers, since capable sila of doing that, nare-relish daw nila yung feeling na they are able to manipulate people. Na totally believable sila na Mm-mm. model citizen ako or magaling ako at something. Ta- pero hindi nyo alam. Oo. Na may uh, ano talaga, may hidden agenda. Yun nga. Anyway, I will proceed na dun sa fateful day nung very horrific case nga of Mm-mm. involving Ming Senshui. So, this, this happened on May 16, 1980. So, yun nga, nag-injure yung lifelong ano niya, obsession niya with Mary Stoffer, who was uh, his math teacher math, math nung teacher. bata pa siya. So, nung 1980, 36 years old na si Mary. Um, so, syempre, let's assume na ini-stock na talaga siya ni Ming over the years. Oo. Ang sabi nga, di ba, parang four kidnapping attempts. Okay pa mo. Oo. Pero one na yung sa in-laws na bahay. Yung iba, wala kasi masyadong, walang details na binigay. Basta parang ang sabi, four times niyang in-attempt na kidnapin. Di ba? <laughs> di man lang twice. Talagang four times. Mapag, mapag pumili talaga siya. Talagang may goal na talaga persistent. siya na kunin niya si Mary. So, yun nga na tiktika ni Koya na mag migrate for a while yung family ni Mary to the Philippines. So, mm-hmm. surprise. Kasi, yung mag-asawa si Mary at saka si Irv, Irv Stoffer, missionary sila. Mm-hmm. So, yun nga, magpunta sila to the Philippines to probably to evangelize, ganyan. So, hindi na siya makapayag. Sabi niya, I can't take it anymore na mahihiwal di ba oh. na mahihiwalay sa akin si Mary so eto na inexecute na niya yung kanyang master plan oh. noong May 16 1980 pero tipo isipin mo like may asawa na si Mary may ano wala na, siyang pakialam wala siyang pakialam talaga sabi niya i don't care <laughs> bala kayo diyan bala kayo diyan so eto nung umaga kasi parang this is a few days before nila magfly sa Philippines mm Ah, uh, so in part of the preparations, Mary had to take um yung dalawa niyang anak sa salon kapag upitan niya. Uh-oh. So morning dinala niya yung bunso niyang anak na lalaki. Then pagkagupit, inuwi niya, Mm-mm. binalikan niya si Elizabeth. Elizabeth was yung panganay niyang Mm-mm. anak na babae who was 8 years old that time. Dinala niya naman para author na ni Elizabeth. Mm-mm. So, after niya pagupitan yung anak niya, eto na, lumabas na sila ng salon. So, si Mary, nilabas yung susi niya, bubuksan na niya yung kotse ng biglang. Ayan na. na. May lumapit sa kanyang guy, eto yung description na, naka-leather jacket Mm-mm. at naka-shades. Oh, di ba? Terminator <laughs> ito. So, tinutukan daw ng baril, hindi si Mary, but Mm-mm. yung anak, Aha. si Beth. 
tinutukan sa gilid. So, syempre, na-alert yung nanay sabi, Uh-oh. what is this? What is happening? Tapos, ang quote-unquote, sinabi daw ni Ming is, I need a ride. Ay. O, di ba? <laughs> na nakas- Imagine mo sinasabi yeah. yung nakashades. Pero yun nga, di syempre, natakot siya. So, pinayagan niya. Akala niya, isusurrender niya yung keys. Kuk- Oo. Pero akala niya, this is a case of car napping. Oh, so, parang, oh, oh, sige, kunin mo niya yung hotch ko. But no, hindi. Sasama daw sila. sila. So, sinama niya yung dalawa. Eto na. So, yan, the drive sila. Tapos sabi pa niya, kasi di ba nga religious si Mary, sabi niya, um, you know, if you're in trouble, maybe God can help you. Mm. In-evangelize <laughs> niya si Kuya. Pero sabi ni Kuya, shut up and drive. <laughs> Oh, Rihanna. Rihanna, is that you? <laughs> De, pero yun, sabi ni Ming sa niya, shut up and drive. So, ayan na, nag-drive sila sa highway. Tapos, may sumu- napansin ni Ming na may sumusunod sa kanilang police car. Mm-mm. Tapos, sabi niya, di na-alarm si kuya, sabi niya, pag itong kotse na to, sumunod sa, kasi in- ano siya eh, tama ba, intersection niya mag oh. So, pag ito daw na police car sumunod sa atin, babarilin ko kayong dalawa. Oh, sh- so, imagine yung ano ni Mary nun. Tapos, parang plot twist in oh. movies, nag, nag-iwalay. nag-iwalay. So, para oh my God, thank you. So, yun. Yun na, drive sila. So, ang plan kasi ni Ming was to eventually switch yung car ni Mary with a van Mm-mm. na plinano niya talaga for the abduction. Mm-mm. So, dumaan sila, nagpunta sila sa... A uh, remote wooded area of Anoka Country. So, tinitingnan ko yung map. Medyo a few miles away lang siya from where he took Mary nga and Elizabeth. So, tumigil sila sa isang parking lot kasi siya, bababa siya, kukunin niya yung nirent niyang van. Mm-mm. Tapos, while he was doing that, may dalawang kids na naglalaro. Mm-mm-mm. Ito na, may dalawang kids na naglalaro. Um... Unidentified yung isang boy, pero yung isang kid was named Jason Wiltman. So, na-curious yung dalawa. Mm-mm. Yung first boy, nagpunta sa harapan ng sasakyan. Then, Jason went sa likod, dun Mm-mm. sa trunk. Oo. Eh, hindi ko pala na-mention, tin- tinali niya si Mary at saka si Elizabeth. Tapos nila ginag niya. Oo. Tapos nilagay niya sa likod Kono. ng trunk ng sasakyan. Oo. So, imagine... Yung takot ni Ming nung nakita niya na may boy na oh, naglalert doon sa likod. So, in his panic daw, grinab niya yung boy, binuksan niya yung trunk, tas siniksik niya yung boy doon sa likod with Mary and oh. Elizabeth. Tapos, in an interview, sabi ni Elizabeth, nagulat nga daw sila kasi bakit, bakit may kid? Oh. Tapos, umiiyak na yung bata si Jason, sabi niya, tinatry niya daw i-pacify na parang, hi, what's your name? Ganyan, ganyan. Mm-hmm. hindi daw makasagot. Ang sabi niya lang, parang, um, I wanna go home kasi I need to see my grandma this weekend. Oh. Tapos, oh my God, yung balahibo. Oh. Naawa talaga ako kasi, tinina ko yung picture niya, very small kid, blonde yung buhok, tapos cute-cute talaga siya. Oh. Sobrang tragic. Anyway, so yun, nag-drive sila, tapos, um, na- until na-feel ni Mary, tumigil sila sa isang part ng road. Mm. Tapos, binuksan ni Ming yung trunk, kinuha niya si Jason, nilock yung trunk again. Oo. Tapos, yun, dinala niya somewhere si Jason. Ang sabi nila, later na to nalaman, pero this is some nature reserve. Oo. So, parang kakahoyan. Ito Oo, na tayo guys, kakahoyan. Kakahoyan. Tapos, um, Actually, mahaba pa ito kasi siyempre walang idea si Mary kung ano nangyari kay Uh-oh. Jason. Pero ito, i-reveal ko nga. It turns out, nilid niya yung bata sa isang part ng woods. Tapos, ano, hinampas niya sa ulo ng crowbar daw. Shocks. Oh, Tapos yun, niwan niya mamatay dun. ba Nag-level up talaga yung crazy niya. So, yun na. Balik ng car si Ming. They drove to where her to where his apartment was. Pero before pala no nag-stop over muna sila. Ito na yung business niya, yung equipment store. Oh. Kasi may kinuha siyang supplies. So doon sa equipment store, according to Mary, pinainom sila ng juice, then blinain fold sila. Siguro para hindi niya malaman kung oh. saan siya dadalhin. So yun na. Unknown uh, unknown to Mary 
dinala sila doon sa kanyang apartment. Oh. Na ang risky pa dito, kasi ano siya eh, parang nasa top floor kasi si Ming, mm-hmm. sa baba, nakatira si Ron. Yeah. Pero itong si Ron, no idea. Oh. So, yun. So, yun, ipuslit niya yung dalawa. So, sabi ni Mary, pagpasok daw doon sa bahay, nakatali silang dalawa, binuksan ni Ming ang isang maliit na closet. Oo. Na according to investigators, ang measurement daw ng closet na to was like 2 feet, ay 4 feet, sorry, 4 feet by 21 inches. So, ang liit, di ba? Imagine. Dalawa <laughs> ulo nung apat na... Feet tapos inches. Di ba yun nga, eh. Hindi na nila, hindi na ginawa one feet. point something. Pero yon so parang apat na ruler, guys. Tapos, yung width, ay, uh, yung, tama, yung width Uh-oh. niya, 21. So, parang, barely two feet. Tama Uh-oh. ba? Oo, oo, oo. So, yon pinasok sila doon. Tapos, ang observations daw ni, ni Mary, parang, Parang she felt daw that the closet was arranged and was meant for them. Kasi wala na yung mga damit. Kasi Uh-oh. cabinet yun, bakit walang damit? Uh-oh. Tapos daw yung doorknob, ni-reverse niya, Uh-oh. tinanggal niya, nilagay niya sa... Harap. Oo, para si- hindi sila makalabas. Tapos may ano na daw doon, may dalawang unan, may blanket. Tapos may ano, may maliit na potty. Oh. Para doon nila, doon sila magpoop. Oh. So yun. In ano? In 4 feet? Oo. 4 by 2 feet. Imagine no. mo naka, tapos may kasama pa, kasama pa niya si Elizabeth. Oh. So nandun sila. Grabe. <laughs> na ano yung, napapagod. <laughs> napapagod ako kasi iniisip ko pa lang siya. Anyway, so, yun na yung nangyari kina Mary. Punta tayo ko ano yung nangyari dun sa asawa niya. So, Uh-oh. well, all of this was was happening. Si Irv, yung husband niya, no idea. Kasi syempre, ang paalam sa kanya, nagpagupit Uh-oh. lang, nagpasalon, ganun. So, magde-dinner time na, nagtataha siya, bakit wala pa? Uh-oh. So, ginawa ni Irv, tumawag siya dun sa salon, o ba? Diba? Siguro ano pa to, parang yellow pages, director, oh. ganyan. So, tawag siya. Tapos sabi sa kanya nung salon person, 4.30 pa lang, umuwi na sila. Oh. So, siya parang, ha, isa nagpunta yun. So, paglabas nila, ah, pag, ang nangyari, nagpanik si Irv. Tumawag na siya dun sa church nila, humingi na siya ng tulong. Tapos, in siya to call the police. Da. Da. Dapat <laughs> Police mo na siya tumawag. Pero no, ito, ito recurring ano to, sa mga narinig ko sa true crime, pag religious sila, tatawag sa mo na church. sila sa church nila. Before the police. Kuala. I know, right? Pero siguro kasi nga ganun yung faith. Parang community faith siguro, ganun, family no. na yung touring. Anyway, ito yung sad nung tumawag sila sa police. Yung police, that time kasi, na report na sa kanila. Kasi very small town lang mm-hmm. eh. na report na sa kanila yung case ni Jason. That kid. Okay, okay. Nakita na. Kasi ni-report nung kalaro eh. Okay. Na parang nagtataka ba yung kalaro na kinidnap si Jason. Oh, oh. So, their priority was to save Jason. Oo, oh, oh, okay. Tapos, may reputation kasi na pag may wives na nawawala. Oo. Oh, oh. Ano lang, feeling nila... Domestic, ano lang siya, domestic problem oh, lang oh, siya. Oh, ang oh, ang number one lang, suspect oh. is the husband. husband. So parang, whatever, Irv, parang ganun yung, <laughs> ano, yung vibe eh. Parang, feeling namin, nag-away lang kayo, oh, kaya yan nawawala. So, ito ah, sinobject pa siya to a lie detector test before siya seryosohin. So, in-interview pa si Irv na parang, Di ba kayo nag-away? Wala bang Uh-oh. something? So, buti na lang, pumasa siya. Pero imagine that whole time na sana, tinutukan na nila na nawawala si Mary. Nag, nag-doubt pa sila. So, ang daming nawalang oras. So, eto na. Yun ang nangyayari doon sa part ng mm-hmm. family niya. Balik tayo doon kay Mary. So, day two, nilabas daw si Mary at saka si Elizabeth ni... Ming. Ming. Ito na yung medyo grueling part. Tinali siya sa chair, tinapatan siya ng oh. video cam, tapos three hour long na interview. 
na ang goal lang daw was ibida ni Ming na hindi mo ba ako nakikilala? Oh, oh, oh. Hindi mo ba ako naaalala? Oh, oh. Kasi in his head, since obsessed siya, may something special going on oh, sa kanila oh. ni, ni Mary. Yeah. Na parang, dude, remember? Kinasal na yun. <laughs> I know. <laughs> parang, parang ang dating, parang remember we have feelings for each other. Ganon. Ganon yung gusto niya mangyari. So si Mary naman, wala talaga siyang alam. Oh. Parang sa dami ng tinuruan niya, exactly. who you ka, so, di ba? So, 15 years na to. Oh my God. So, yun nga. So, sabi niya, do you remember daw, sabi ni Ming sa kanya, do you remember that kid daw na nakapag-formulate daw ng um, isang special formula for an L- parang a math problem, oh. ganyan, ganyan. So, si Mary, nag-pretend na lang siya na, ah, yeah, that's you. Parang, syempre, you're oh. trying to appease yung abductor mo eh. Pero parang hindi na satisfy si Ming na parang, we, <laughs> totoo ba? <laughs> so, nag-pity party siya. Ito yung next step niya. Sabi niya, alam mo ba, binigyan mo ako ng negative B Oo. sa class. Alam mo to, <laughs> diba? Oo. Parang Oo. ano lang, binigyan mo ako ng negative B sa class. So, anong nangyari, hindi ko na-reach yung required Oo. grades ko to get a scholarship. Mm-hmm. So, As in, elaborate to, asam niya, hindi ko nakuha yung scholarship ko. So, I wasn't able to get into college. I had to sign up for military in Vietnam. Vietnam. Diba, alala na, nakapunta, pinat, pinatapon daw siya sa Vietnam. Naging prisoner of war oh. daw siya doon. Tapos, in short, nasira yung life niya dahil mm-hmm. kay Mary. <laughs> Kasi ang point, gusto niyang i-justify kung bakit niya in si Mary. Parang, mm-hmm. you deserve this punishment kasi you ruined my Uh-oh. life. So, si Mary parang, clueless ka! Parang, <laughs> dahil lang sa binigyan kita ng negative B. Mm-hmm. So, yun na. Tapos sabi ni Mary, parang something like, the conversation went into, parang, how can I, how can you forgive me? How can Uh-oh. I appease you? Ito, ito yung guys, sorry ah. Ito yung medyo... So, ang ginawa daw ni Ming, hinubaran siya. Mm-mm. Tapos sabi niya, ito ay kuhot ko, sabi ni Ming sa kanya, I don't want your scars to be physical. I want them to be emotional. I want you to feel dirty, debased, and degraded. Yabe. Tapos ni rape niya. Mm-hmm. Ang nagpalala dito, naka-videotape that whole thing. So, nung nakita daw yung tips, it was worth six hours of him raping Mary lang. Oh my God. Grabe. Ano talaga? Sin, yung goal niya talaga is... Pero actually, hindi lang yung six hours oh. according to reports. Kasi nga, ito, ito yung medyo na ano ko, ano, parang yung video camera daw, nirent lang ni Ming. Mm-hmm. So, pero deadline na, kailangan na niya ah, ibalik. Okay. So, wala na siyang pang-record. Pero after that, continuously oh. pa rin niyang nirape daw si Mary. Oo, oh, kasi, di ba? My God, guys. So, anyway, natakot si Mary na gawin din yun ni Ming kay, kay Beth. Kay Beth. Pero ma-pride si Koya. Oh, oh. Parang sabi niya, excuse me, hindi ako nang re-rape ng mga oh, kids. Oh. Parang, ko ako si Mary, magti-thank you pa ba ako? Oh. <laughs> di ba? Pero yun, anyway. Oh, kasalan? <laughs> parang kasalan. So yun, sabi niya, hindi na konti. Ito ah, parang nirape niya, hinaharas niya si Mary every day until it came to a point na hindi na siya contento dun sa pang rape niya. Gusto niya, i-reciprocate ni Mary yung love, love. quote-unquote love. love niya for, affection niya for Mary. So sabi niya, maging touchy ka naman. Oo. Like, Ikares mo ko ganyan. <laughs> Oo talaga, oh. nasi-stress ako, meme, sorry. Pero, eh si Mary, parang sabi niya, I can't do that. I can't oh. be loving. Kasi may asawa oh. ko. Parang, yun nga, sinabi niya, makadosya na parang, it's against the law of God. Yun nga, I am, I am faithful to my husband. Eh di naaning si kuya mo. Oo, oh, masalo na na inis. So, sabi niya, wait ka lang dyan. Tapos kumuha siya na malaking plastic bag. Sabi niya, <laughs> Have at the question niya sa mga have you ever watched someone die of suffocation? Mm-mm. Yun ang ching question, bonus question niya. <laughs> to si Mary parang what? Parang no. Oh. Next move niya, kinuha niya si Elizabeth, binalot niya ng oh. malaking plastic bag, tinali niya. Tapos sabi niya, parang nag 
DIY, nag, di, 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 DIY kay siya kay Mary na parang, oh, alam mo ba, 4 to 5 minutes lang before oh, siya oh, mamatay. Okay. Parang maubos na niya yung oxygen in that bag. So, ito si Mary, uh, yung horror na makita yung anak niya na, Mm-mm. alam mo yung, imagine, sinasak na ng anak niya yung, yung plastic. plastic. Kasi oh, wala na talaga. So, in those few moments, bigla niyang kinis sa cheek daw si Ming. Oh, oh, oh. Tapos sabi ni Ming, not enough. Oh. <laughs> so, in her desperation, kasi mamatay yung anak oh, niya, oh. kinis niya sa lips. Oo. Oh, oh. Tapos, buti na lang, naging, it was enough, finally, oh, oh, oh. for Ming. So, okay, pinalabas niya si Elizabeth. Napapagod ako ikwento to, guys. Pero, <laughs> na-imagine ko kasi yung hirap eh. Pero, mm-hmm. yun nga. Day 10. For, yes. Fast forward tayo. Day 10. Ganun katagal. Ito daw yung time na medyo nag na si Ming sa house rules niya. Mm-mm-mm. So, eventually, pinapalabas na niya ng, ng cabinet yung mag-ina, pinaligo na niya. Bino ma after 10, 10 days. days. Pinaligo na niya, pinapaakyat na niya sa kitchen, Pina, inuutusan niya si Mary na magluto eh. Oo. So, syempre, ano ka, magluluto ka kasi ititreten Oo. yung anak mo eh. So, eto pa, finor siya to write two letters, one to her husband and one to the police. Mm-mm. Mainly to convince them na I'm at a good place. Mm-mm. Huwag nyo na akong hanapin. Parang, I intended to run away with my kid. Yun, ganyan. Uh-oh. So, after nun, probably yun nga. Hindi na kasi minention kung eventually nakarating yung letters. Eh. I guess nakarating. Pero syempre, maniniwala ka ba, ba? Diba? So, eto. Na ano na siguro siya, na so suffocate na siya na yung life nila as a family in his ano head his, oh, oh. na nandun lang sila sa loob ng bahay. So nagrent si Ming ng camper. Okay. So when you say camper, para siyang motor home. Yung mga oh, nakita niyo guys sa US, yeah, RV. Oh, RV so nandun na lahat, may higaan, may kaina, may kitchen, ganyan. So mobile home. Tapos sabi niya, I have this conference, job conference, and I need you guys to come with me. Pero, don't show any sign of struggle. Huwag kayong humingi ng help. Kasi any indication na tatakas kayo, papatayin ko kayong dalawa. Oh. At hindi lang yon, pati yung mga taong magtatry na <laughs> tumulungan sir. kayo, papatayin ko. As in, so parang, ikaw mentally, ano ka na, stress ka na, tapos ititreten ka pang ganun. Ay, oh, di ba? Wala, wala, wala ka oh, talagang magagawa. magagawa. So, this setup went on. Nakalabas sila eh. Tapos they were acting like a normal family. So, nag-July 4. Nag, as in, uh, uh, nag-celebration pa sila. Nag-celebrate sila. Nilabas niya sa park. Nanood sila ng fireworks. Right. Tapos, dun pa daw sa fireworks show. Ito na. May nakita si Mary na tatlong sheriff's car. Mm-mm. Pero siyempre, hindi siya makahingi ng tulong. Oo. So, ang ginawa niya, may isa, nakita niya yung phone number. Minemorize niya. Oo. Minemorize niya. Tapos yun, okay lang yun. Tapos, yung nasa RV daw sila, na, may one time daw na nalingat si Ming. Tapos may nakita siyang group of teenage boys. So, she tried to ask for help. Parang, Mm-mm. sabi niya, sumigaw daw siya na parang, Hey, maybe you can help me. I have been kidnapped with my daughter. Sabi Mm-mm. niya. Tapos, eto yung boyset. Tinawanan daw siya ng teens. Sabi niya, sabi daw sa kanya ng teens, parang, stop fooling around. Ha, 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 ha. Tapos, umalis. Parang, Pambihira. what the F? So, yun. So, yun, inuwi sila. Inuwi na sila. Tapos, naging, isipin mo, mag-50 something days na yun. As in, Uh-oh. more than a month na. Ganon katagal na silang, ano talaga. So, Ming was quite comfortable na. He felt na he had total control mm. over Mary and Elizabeth. So, umabot sa point na kampante na siyang iwan sila dun Uh-oh. sa bahay. So, one day, ito na yung 53rd day Uh-oh. nila dun sa bahay ni Ming. Ang ginawa ni Ming, parang, okay, papasok muna ako ng trabaho. Iwan ko kayo dito. Tinali niya ng bicycle. Bis- Alam mo yung cord ng bicycle, yung para oh, ilalock, parang oh. ganun. Basta pinagsama-sama niya yun. Tapos, tinali niya sa waist si Mary, tapos si Elizabeth together. 
Tapos, yung dulo nun, nilock niya dun sa hinge nung cabinet. Oo. Oh, oh, oh. Sabi, dyan lang kayo. Parang, same as usual, huwag kayong gagawa ng anything, ganyan-ganyan. Oh. So, yun, umalis na siya. So, si Mary, sabi niya, siguro, nag- at that particular time, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Sabi niya, try niya daw na i-unhinge yung oh. pagkakatali. So, long story short, nagawa niya. Oo. Oh, oh. Nung nagawa niya, etong anak niya nagpanik. Kasi traumatized na siya oh, eh. Sabi niya, nung bubuksan na nila daw yung door, hinatak ng anak niya, nilock oh, niya ulit. Sabi, mom, no. Oh, Sabi niya, he will kill us. Oh, Shit, naiyak ako. Grabe. Kasi ganun na siya, na parang okay na sa kanyang nandun sila. Kasi if they do, do something, anything, oo, oh. oh, papatayin parang sila. Parang automatic. Oo, oh, oh, papatayin silang dalawa. Tapos yung nanay, parang sabi niya, no, parang no, this is our only chance. Mm-hmm. Ganyan, ganyan. Nailubs ako dito sa bata. Sabi niya, okay, ma'am. Sabi niya, wait lang, makikinig daw siya kung may tao sa labas. Oh. So, my God, presence of mind. So, nakikinig sila. Presence of mind talaga. Oo. Tapos, sabi niya, okay, ma'am, we're, we're clear. Parang oh. ganon. So, lumabas sila. Tapos, nanginginig, sabi niya, nanginginig daw talaga yung tuhod nila noon. Parang, kasi feeling nila anytime daw, oh, oh. uuwi si Ming. So, parang sabi niya, hanap-hanap siya. Nakita niya yung phone. Oo. Oh. Dial niya yung minimorize niyang sheriff's oh. number. Ito, hindi ko na-reveal sa first part ng story. Pero kasi, nung pinasok pala sila sa closet, may nakita siyang resibo ng dry cleaning. Oo. Oh. E di ba, pag ganun, isusulat mo yung address mo, oh. kung saan niya deliver oh. yung ano mo, nandun yung address, address ng bahay. bahay. Minemorize niya yun eh. So, yun yung nerecite niya dun sa, oh. nung nag-pick up yung police dun sa sheriff's mm. office na parang sabi niya, Hi, I am Mary Stoffer. I am the, if you've heard ako yung nakidnap oh, oh. sa ganito, ganito. This is the address. Tapos binimif niya, sabi niya, if you saw a parked black van outside, ibig sabihin yung abductor ko, si Ming, nandito. Mm. So, please don't do anything kasi papatayin niya kami. Oh. Parang as in yun, sinabi niya lahat ng alam niya. Tapos okay, na, na ano ng police, nakuha ng police yung information. Sabi nila, stay there, hide, ganon. Tapos, isi-save namin kayo. Mm. So, yun na, nag-sneak na sila. Nag-sneak na sila ni Elizabeth Balabas. Nagtago daw sila dun sa isang car ni Ming na covered in plastic. Oo. Oh. Oo, oh, yun, nakapark. So, ang tagal daw, parang, actually, minutes lang daw before the police arrived. Pero for them, it was the longest. Oo, oh, wait. Wait ever. So, buti na lang, hindi umuwi si Ming. Okay. Na-save silang dalawa. Tapos, the police, nagpunta sila doon kung nasan And si Ming. Ming. Nahuli si Ming. Tapos so, yun, finally, free na sila. Oh my God. Ay, thank you. After thank 53 you, days. After 53 days. Eto Tapos na. pala yung sa ano, no? yung sa sinabi niya na binigyan siya ng B-. Hindi totoo yun, guys. Hindi totoo yun, guys. Kasi di ba nga, may, a- may ari na siya ng ano, electronic shop. Exactly. Number one siya sa class. Most likely to Oo, succeed. Okay. Yes. At Nakapasok siya ng University yes. of Minnesota. Mm-hmm. Tapos yun nga, nagkaroon siya ng business. business. Eto ba, sabi, may, there, there was one article na sabi nila na yung worth daw ng business ni Ming was like quarter a million. Oh, Kata mo? Kasi ginawagawa niya lang talaga. As in, <laughs> liar, <laughs> rapist, as in lahat Stover. na lang. What? So akala niyo doon na nagtapos yung... Hindi ba? Hindi ba? Hindi <laughs> pa guys. So eto na. Kinulong si Ming. Mm-mm. Siyempre. Tapos nung first day nila in court, sinung... Nung... Yung... The first time na makalapit siya kay Mary, sinunggaban niya. Uh-oh. As in, sinigawa niya, why did you... Why did you have to go? Something Uh-oh. like that. Nagwawala siya. Pero yon long story short, nakasuhan siya of kidnapping. Oo. Pero hindi pa siya makasuha ng murder for the kid kasi Uh-oh. hindi niya nire-reveal kung saan niya dinala. Mm-mm. So, walang proof yung prosecution. Uh-oh. Kasi kung walang proof, paano Wala. mo matutarn siyang eh, murder? Uh-oh. So, nasintensyahan lang siya for his kidnapping and abuse na which was 30 years in prison Uh-oh. na walang parol. Oo. Tapos, eventually, para, talino din kasi ito talaga si Ming eh. Uh-oh. Kasi hindi niya talaga ni-reveal until Uh-oh. ma-sentensyahan siya. Uh-oh. So, nung na-sentensya na siya, after a few months or years ata, ni-reveal na niya na, okay, ako yung pumatay dun sa bata, dito ko siya tinapon. Uh-oh. 
Kasi wala na kayong magagawa. Yun ang akala niya. Mm-mm. So, nakuha na yung bata, yung na-discover nila yung katawan ni Jason, dinimanda sa uli. Oo. So, sabi nila kay Mary, you have to testify for one last time. Oo. So, eto na. Nasa, <laughs> ano, si, nasa court si Mary. Oo. Itong si Ming nakapagpuslit ng kutsilyo. So, hinedlock niya si... Nag, ano eh, nagpumigla siya. Kung saan siya nakapupo, nakatakbo siya. Nil, hinedlock niya si Mary. Tapos, tinutukan niyang patalim sa liin. Oo. Buti na lang may naglakas na loob na isang guy doon sa courtroom. Hinatak si Mary. Pero in that process, na, nadaplisan ano siya, siya nung... So, ang hiwa daw from her mouth to her chin. Oo. Tapos, naka-60 plus na... 67 si- stitches. Stitches. Oh. So, Malala. So, imagine, while in court, never niya pinakita na he had remorse, remorse. for what he has done. Masama pa yung loob niya. Masama pa yung loob niya na bakit niyo ako kinukulong. Oo. Ganon. So, yun. <laughs> Na-convict siya. Yes. So, it was another 40 years on top of the 30 years. Yes. So, good luck. Na lumabas ka dyan. Good luck, me. Good luck, me. Ngayon ba nasa ano pa rin siya? Nakakulong pa rin siya. Medium security something oh. prison. Tapos, last 2019, Mm-mm. if kilala, sa mga fans ng How I Met Your Mother, mm. nagka-movie to. Yes. Parang, ang title is Abducted. Tapos, ang nag-play na Mary Stoffer was Alison Hannigan. Right. Oo. Tapos gano'n na gano'n. Tapos there, may Asian looking guy na guy, si Ming. Uh, Tapos binivideotape niya. Uh, ganyan. Nakita ko yung mga ano, clips. Oo. Oh, oh. Ayun. <laughs> so that is the story of Ming Sen Ming Sen Shui. Kanyang ano. Passion kung passion. Over passion. <laughs> Oo. Oh, oh. Pero grabe. As in gano'n katagal. 15 years niyang stinok, guys. Grabe, guys. Guys, wag move on. <laughs> wag move Matuto on. Matuto tayong mag move, move on. Move on kung may time. Bakit ganun? Kasi, so isa naman siyang, ano, filed under super duper crimes of passion. Crimes of passion talaga. Buti na lang daw, strong yung fate talaga ni Mary. Yun nga. Kasi, Mag- yung mga nakita ko nga din sa article, as in talagang, parang what kept her alive was yung fate yung niya. Yung fate niya. No? Sabi pa nga niya daw, nung in siya about yung rape sa kanya, hindi to yung exact quota, pero sa something like, ang sinira niya lang daw was my body, but mm-hmm. not my soul. Oh. So parang, wow. Oh. I wish I had that to resolve, oh. diba? So that is a very, very tiring story. Very tiring. <laughs> pero masaya kami guys, kasi na, nahuli siya. Oo. Oh. At nakulong siya. Pero Sad si Jason. Jason, di ba? Sad Bakit? si Jason. Yun talaga yun eh. Sobrang as in, wala naman yeah, siyang pinalaman dito. Lang. Tapos siya pa yung na-murder. So, ang takeaway ko dito ay presence of mind. Presence of mind talaga, no? Mm, isipin mo ah, da- kung di dahil doon sa resibo ng laundry, ano, kung hindi niya minimize yung number ng sheriff. So, ibig sabihin, constantly, she was trying to be alert. Mm. Ang hirap kaya nun kapag kayong, di ba, na-instill na sa kanila for for that long na pag may ginawa kayo tapos papatayin kayo anytime. Pero at the back of her head, as in, inaalala niya pa rin yung mga those details na makakatulong sa kanya in the future. Oo. Feeling ko kasi, wala, may anak siya eh. Tsaka yung, ano talaga yun, yung survival na gusto niya talaga, talaga. mag-survive. Presence of mind. Presence yeah. of mind, guys. Oh, yeah. I mean, kung di naman natin gusto mangyari yun, pero in the unfortunate instance na mangyari yun, yes. malaking bagay ang presence, presence of mind. mind. Ay, ayun. Ayun, so ba- mahaba na. So, Uh-oh. we need to end this <laughs> episode. Pero before that, eto na. Wait, mag ka muna. Ay. Mag-invite ka muna. Ah, yun. So, guys, if you have stories or anything na you'd like to share sa amin, feedback, uh, suggestions. suggestions, corrections, shout out, hugot, kasi humuhugot kami lately yeah. for this season, send to our social media pages. We have Instagram, wag lilingon, Gmail, wag ka lilingon, ph at gmail.com. 
uh, Facebook. Facebook, wag kang lilingon. lilingon. Twitter, wag lilingon. Yeah. Nasabi ko na ba? Oh, yeah. oh sorry. <laughs> Instagram na sabi ko. Instagram pa rin yung sabi ko. Wag <laughs> lilingon ka. Wag lilingon PH. PH. Ayun. Ayun. So, that's it. That's it. it. For our episode 2. Two. Of Wag Kang Lilingon. So, so baka makataka uh, si Mims. Oh my God! <laughs> Huhugot na ako. <laughs> Go! So, by tradition, tradition is some pieces pa lang. Pangalawa, <laughs> y- pangatlong, <laughs> e- technically, parang pangatlong oh, episode. Oo, nga pala. Ito, in- Ewan ko. Ito, seryoso ako ngayon, guys. Ay. Ito, ah, sabi nila, in El Filibusterismo, they don't say, maropok ako. Oo. Ito yung version daw. Instead, they say, Isang ngiti mo lang, isang yakap mo lang, bumabalik na naman lahat-lahat ng nararamdaman ko sa'yo. <laughs> Sino may sabi niyan? Si Simon si... ata? Hindi. Elfili. Elfili, Elfili. Oh. Simon nga. Si hmm. Simon nga. Aray. Aray ko. Okay. <laughs> so, paghihirit kayo guys. Ganon. Tapos gusto nyong seryosoin kayo. Ayaw <laughs> Kasi yun, may ito nagagasgas na yung maroko oh. ko ka ko eh. So, yun. So, try. akin, hindi, hindi to kasi seryoso. <laughs> Ay, ito. Mabawi kasi si Mimis yun. So, ito yung akin. Ano to? Hugot. So, dilim ka ba? Bakit? Kasi nang dumating ka, wala na akong makitang iba. Aray! <laughs> Boom! <laughs> Mic drop! Uh, Ay, nao! Tigil na lang natin to! Hindi, <laughs> buong season to eh. <laughs> Ay, anyway, so, ayun. Anyway, thank, thank you, you so much, guys, for listening. I'm Mima. And I'm Grace. And this, this is... Huwag kang lilingon. This show is produced by Cutprint Podcast Network and Huwag kang lilingon recorded at Digitrack Sound Productions. Executive Producer, Patsy Ferrer. Executive Creative Director, Mark Tong. Creative Directors, Christine Alido and Pat Ledesma. Head Writer, Terence Tulio. Legal and Accounting, JJ Santos and Charisse Ang. Sound Engineer, MJ Habal. Video Production, Case Lens in partnership with Cutprint Productions. Special thanks to Road Mike and Sir Ed Eloriaga. To advertise, email us at podcast at cutprintproductions.com or call us at 0918-807-8478.